，静婷，我终于要嫁给你了。何安生，我要你偿还对沈世瑶所做的一切。何安生，今天就是你的死期。何小姐，薄先生到了。静婷，你这是干嘛呀？跪下！何静婷，你什么意思？今天是我们婚礼。让他跪下！放开！我真以为我会娶你，我杀死了瑶瑶，还妄想嫁给你。说什么？我说你杀死了瑶瑶，还妄想嫁给我。杀死瑶瑶？你还不承认？给瑶瑶磕头认错。放开！瑶瑶死的时候，她怀孕了，我杀死了她，你还杀死了她肚子里的孩子。眼里只有她，是不是？何安生，收起你的苦情和一无所知。我今天这场婚礼，就是让在场的所有人看到你的真实面目。带走！你今天把话给我说清楚！你别碰我，嫌你脏！嫌我脏？你不是一直拿她当妹妹吗？我没你想的那么不堪。那她死了，你怪罪我。我日日夜夜想着嫁给你。今天这场婚礼，我就是要在场所有人看到你何安生的真实面目，并且这一切只是刚刚开始。带走他！我看见了。我倒要看看今天谁敢带走我的女人。爸。阿婶。老板在，爸，我错了，我真的错了。哼，你有什么事情，尽管冲着我来。<笑>你以为我会放过你啊？你能横尸开脱啥？这些都是你的手笔。你以为？为什么？为什么？你杀死了瑶瑶，杀了瑶瑶肚子里的孩子，而你的父母却是杀害我父母的凶手。不是跟我说你是孤儿吗？我以前跟你说过我是孤儿，现在我要告诉你，那都是因为你父母造成的。你们到底在说什么？想问你一句，你接近何安生，就是为了今天。是，我等这一天已经很久了。你以为我们不知道你的身份？我告诉你，当年是你父母害我们，是我们俩命大。念你是小孩，所以才放我。即便我接近你们，是不是因为我父母曾经帮助过你们，你们才培养了我十年？这十年来，到底是你们心怀愧疚，还是对我的补偿呢？大汉沈世瑶的人，真的不是何安生。这是沈世瑶死之前的监控视频，这里面的证据，安生并没伤害沈世瑶。拿个假视频，就想蒙骗景亭哥？假的！你当景亭哥哥是三岁小孩吗？这是沈世瑶死之前的监控视频。如果是真的，你怎么不直接交到警察局呢
，这么重要的视频，你给景亭哥干嘛？他是法官吗？能判何安生无罪吗？沈希元，在里面一说话的份，怎么没关系？诗源是瑶瑶的妹妹，她当然有资格质疑你。告诉你何振山，无论这次你用什么手段。都会让何安生的老弟坐船。你，你，你是非过分。看见你和安生即将成为夫妻，我将提前告知于你。可你既然……三号弟的教训还不够吗？你还以为我能被你所占？你这么知道三号弟快？难道在背后搞何氏的是你？是我。你能查到的都是我想让你看到的，不然你怎么会中计呢？<笑>何振山，你现在只不过是我手上的一只蚂蚁，我随时可以捏死你。这多亏你养了一个好女儿，让我对何氏内部事无巨细。三号地的名声是我打出去。也是我让何安生务必拍下这块地，阿春，<笑>你跟着他一起蠢。现在法院在拍卖你们唯一的房产了。何景婷，所以你一直都在骗我。是，你对瑶瑶的所作所为，值得我对你用真心吗？你的心里只有瑶瑶，是不是？你一直接近我，就是为了对付我爸，是不是？对。你不值得我爱你，我恨你。爸，我知道你不想让我嫁给景婷，但是也不至于搞出这些东西来污蔑她吧？放肆！安生啊，我和景婷现在翅膀硬了，竟然在背后瞒着你爸爸做了许多损害公司利益的事情。这之间的利害关系，难道你就不明白吗？妈妈，我知道你们就是想让我嫁给安晨哥哥，但是我跟他是兄妹啊。阿晨在公司被薄金金这小人一手刀给弄走了，并不他出了国。我不管，反正明天就是婚礼了。你们不祝福我也就算了，我明天一定要嫁给薄金金。我恨你们一家人。当你躺在我身边的时候，我恨不得一把掐死你。干死你！爸，爸，爸，你没事吧？爸，你没事吧？你有什么你跟我说，你说。爸，爸，爸，你说。我要他有进无出。何安生，原本该死的是你。知道了，婚礼与葬礼，游戏才刚刚开始。静听哥哥，如果姐姐知道你为她做的一切，她一定会很感动。这里交给你来处理。
沈诗瑶和安生，你们谁都不是我的对手。我景婷，终究会后悔今天所做的一切。杀人，偿命。何氏已经被博家全盘收购了，现在只剩下当年吴景婷怂恿你拍下那个三号地块。现在这个地块也在你的个人名下。哥，我要回国。吴景婷，你害死我父母，让我无家可归；你黑白不分，让我蒙冤入狱；你坏事做绝，让我被迫流产。三条人命。我要你血债血还，何安生，你到底在哪？这五年来，我一直在寻找你。如果你知道我今日定局，会出现。这博士集团跟着商业新秀沈世然订婚了，这股市肯定要上涨了。这场订婚宴应该可以化解。我景婷，五年了，你欠我的该还。景婷哥，想什么呢？还是在等谁吗？没有。那，你是哪不舒服呢？没有。我知道。我们在一起老会让你想到瑶瑶，我不求能改变你，我就希望能待在你身边，像瑶瑶一样爱你。沈世元，瑶瑶是瑶瑶，你是你。虽然你们长着一样的脸庞，但是有太多的不一样。今天这场订婚宴不过是你我双方公司利益上的一个热点，时间要到了。郭景群，你逃不出我的手掌心。走吧。大家好，非常高兴，今天晚上各位能来参加我跟诗源的订婚宴。我反对。罗安生，你怎么在这儿？怎么是他？何安生不是失踪了吗？怎么又回来了？怎么，看见我很惊讶，在想我怎么还没有死各位，我今天来之所以反对这场订婚宴，是因为到今天为止，我都还是博太太。景婷、啊，你这么着急啊？我们都还没有离婚呢，就急着跟小三儿订婚？何安生，你说谁是小三儿呢？五年了，脸皮够厚的呀。如果没签字的话，赶紧签了吧。免得让大家看笑话。该死的贱人，他怎么这个时候出现？只要我一天不签字，我就一天是博太太。何安生，你竟然敢打我！我跟你拼！够了！何安生，今天是我跟景婷哥的订婚日，你给我滚！你说呢，景婷？何安生，你今天是故意让我难堪是吗？是。你就不怕我现在亲自跟你当场离婚吗？离婚？当然可以啊。你现在身价过亿，离婚可以分得一半家产。何安生，没想到原来你打的是这个算盘。我以为你消失这五年，也即便凤凰。
，没想到到头来还不是回到了景亭哥的身边。你也不看看现在自己是什么身份，还以为自己是和氏千金呢？怎么，怕我分家产？分手，你别太过分。我过分。五年前你逼我结婚，害死我父母，然后还想在牢里找人把我给杀了。还有比这更过分的，逼我结婚，害死我父母，然后还想在牢里找人把我给杀了。还有比这更过分的，杀什么人？你在乱说什么？当年是你们何家对不起我在先，害死瑶瑶，你本来就应该受到相应的惩罚。胡景婷，现在说这些已经都不重要了。我今天来就是想告诉你。有我何安生在，这场订婚宴休息。何安生，你当真不要脸啊！来人，给我把这个女人拖出去！我以为通过上司的教训你会有所改变，没想到你是丁点儿教训都没有吸取到。这就是教训，何安生。我父母的死跟你父母也有关系，我是不是应该算在你的头上？今天这场订婚宴对我来说很重要，你现在马上给我离开，我还可以原谅你。原谅我？你不配。顾家礼到，顾家礼到，千年人参一根。汤臣云间别墅一套，汤臣云间的别墅要几个亿呀、啊？真是大手笔。帝王绿钻石项链一套，这套帝王绿钻石项链上月在苏黎世拍卖会拍出了三点五个亿。云顶百亿合同一份，你们先下去吧。何安生，看到了吗？这都是故事送给我跟景亭哥的订婚礼。就算你费尽心思想毁掉，可是那又怎么样呢？何安生，这里不是你该来的地方，将他带走。我走。您是？我是谁不重要，重要的是你和博太太签字。你办这一场订婚宴。就是为了让股票升值。现在在你面前有这么大一份合同，不是刚好解了你的燃眉之急？故事虽是庞然大物，但这云顶的项目凭什么给我播景亭？景亭哥，你是不是多虑了？我就是博太太，我来签字就可以了。我要的是博太太签字，请您签字。我才是博太太，所以这字儿我签。博太太，请您签字。慢，我才是博太太。顾氏集团的订单只有何安生小姐，也就是博太太签署，其他人就不要滥竽充数了。这个就是顾氏跟博氏的百亿订单。是的，小姐，这是第一期，如果合作愉快，应该市值千亿。原来是这样，你很想要这份合同，和你的这个商业新秀。何安生，你什么意思？我知道你今天这场订婚的用意。如果你想拿到我手里的这个合同，那就让沈诗云跪下给我道歉。你这个贱人，休想！你竟敢威胁我！威胁！五年前你们害死我的父母，今天我何安生就威胁你们了。你能奈我何？何安生，你竟然敢撕合同，你闭嘴！撕碎了又如何？这个合同是顾氏送给我博太太的，只认我何安生。你只不过是一个卑鄙手段的绿茶婊而已。我景婷这种蠢货能信你，那是他蠢。我告诉你，你别以为我不知道你，多少次假扮成你姐姐嫁祸给我。
，然后挑拨我们俩之间的关系。景晴哥，你不要听他胡说，他疯了，他已经疯了。你要相信我啊，景晴哥。何安生，你知不知道你在说什么，做什么？你不是看到了吗？这么多人都看到了，我已经不是那个傻白甜何安生了。曾经的一切，我必须全部都夺回来。好，很好，博太太，是吗？让开。这是我伯家的事，难道顾氏也要跟着掺和吗？老板想让你尽快动手。你威胁我？不是我威胁你，而是老板想让我警告你，让你待在柏景亭的身边，是不是有没做的事情？你没有，那批几十亿的珠宝不是已经到海外了吗？再给我一点时间，我一定能处理好。太太，你是哪里人？你在这里死，你干嘛呢？行，哎，你够我笑啊！你昨天你说话，我知道吗？放开我！何景婷，五年前你杀死了我父母，你现在有脸跟我说这些？那也是你父母杀害我父母在先的。你说我杀了沈诗阳，结果呢？并不是。你说我父母杀死了你父母，你看见了？我相信我亲眼所见的一切。那就算事情是真的，那为什么当时并没有人找上门？现在可是法治社会。因为你爸妈有钱啊，那我爸妈的死已经可以偿还一切。那你，你叫我何安生的呢？我欠你的。你今天出现在订婚宴上毁了我的一切，那又怎么算？罗太太，顾氏的合同是奔着你来的，怎么，消失这五年，学会爬上顾氏这样大人物的床了是吗？跟你有关系吗？跟你有关系吗？打脸打得很爽，是吗？那你是不是在床上伺候别人的时候也可以这么爽快啊？你以为我跟你一样呢？跟我在一块的时候想着别人，让沈世阳怀孕？我再说一遍，瑶瑶的孩子不是我的。觉得我会死。干什么？你要干什么？小男人吗？我景婷，今天就能满足你。放开我！放开我！是不准让我们在里面好好招待你的。很可惜没有保住。就算一切抵消了，可是你还欠我的孩子一条命。我景婷，你干什么？阿山，阿山，滚开！郭总，你没事？你一群人看不住一个人吗？他说是您的朋友，所以……我想听这些废话，无论用什么办法，给我查到他们的行踪。是。安生，你醒了、啊。没事了，没事了，别害怕，醒了就好。你不是答应过我这件事情不插手的？我是答应过你，但是我怕你见到柏景林之后你会心慈手软、啊。心慈手软啊？你是看见了还是知道我心里怎么想的？他害死了我爸妈，还有我肚子里的孩子。三条生命，我怎么可能原谅他？对不起，是我考虑不周了。算了，也不怪你，毕竟他们也是你的爸妈
。我不想睡了，你要去哪里？放手。安生，我知道安排这种哭戏会让你不开心，但你要相信哥，哥只是想帮你。我知道。不然赵敏出现，我干嘛配合他？他都出现，直接断了我所有后路。现在你满意了？哎，你到底要去哪里啊？这里是你家。我家？何安生，你在说什么？啊，我知道了，我家你待不住，我紧急内定就可以，是不是？这就是你所谓的报仇，你的方法。看来你对他还是旧情未了啊。顾眠。你凭什么决定我的安排呀、啊？你凭什么决定我的人生？从我下飞机到现在，你就安排了我所有的安排，你凭什么？凭我喜欢你，凭我喜欢你。你忙的都不能来参加我的婚礼呀、啊，我不开心啊。哎，这本来想着你还能来现场祝福我们的。不好意思，安生，这样。等哥回国，回国之后我再好好宴请你们两个人啊。在等，却偏要假装，早就不同，明明奢望着你也在此行动。少爷，你既然喜欢安生小姐，就去抢啊！我给你安排车，请啊，请什么请？当然是抢亲啊！抢亲？那你让安生怎么看待我？你让何爸何妈他们怎么想我？安生啊，这是何安春哥哥，你可要对他好哦。安春，这是何爸爸说的安生妹妹。哥，你就知道忙，我们都大半年没见面了。我马上要跟景晴结婚了，开心吗？你要嫁人，我如何开心得起来？从见到你那刻开始。是你的出现，让我感受到了。哥，哎，安生，这是我男朋友，我景婷。你好。如今你嫁人，我只能在心底出出安生。凭我喜欢你，哥。我知道你喜欢我，但是我们是兄妹，不管有没有血缘，那是爸妈认定的，也是我认定的。谢谢你从小到大的照顾。我们以前是兄妹，未来是。以后不是了，少爷，要不我派人去保护大小姐？都是你出的馊主意！说什么？牌面大，现在竖平短剧流行反转打脸，现在好了。打的都是我的脸，那那接下来该怎么办？怎么办？你问我，我问谁去？还好当初没有听你的去抢婚，要不然现在都不知道什么局面。那吴景婷那边，取消博士的一切合作，封杀博士的所有业务。合作愉快，少爷。这已经是何安生小姐面试的第三家公司全资收购了。要是何安生小姐面试一百家，是不是都收购？我发现你最近话特别多啊，少爷。我的意思是，要是您跟何安生小姐决裂了怎么办？闭上你的乌鸦嘴啊！我是不是见不得你少爷好了啊？滚蛋！是。回国对付国景琴。是我这五年在国外学习的唯一动力。
，请坐，先做一下自我介绍吧。您好，我叫何安生，今年二十五岁。不好意思啊，我打断一下，你的简历中写着高中毕业，这不太符合我们的招聘要求。我不知道你的简历为什么会出现在我手里，但你不适合。招聘会上并没有标注需要的学历，而且我当时是因为家庭的原因才没有读完大学。我当时学的专业是金融管理专业。何小姐，我们都很忙，你不适合我们公司。没想到 C C 珠宝公司是这么招聘人的，对外宣称只看能力不看学历，对内却并不是，长见识了。你在胡说八道什么？你的设计根本不符合我们 C C 珠宝公司的理念，全是垃圾。你的设计根本不符合我们 C C 珠宝公司的理念，全是垃圾。杨倩，你。C C 珠宝公司首席设计师，请你马上离开，这里不欢迎。让我走可以，我的设计稿完好无出的，还给我。就你那个也叫设计，赶快走，不然我叫人给你拎出去。你会后悔的。说了没有错，你会后悔的。不，审计组。杨倩倩，跟我们走吧。带走。何安生，恭喜你被录用了。啊？安生在哪儿？把人交出来。安生在哪儿？把人交出来。何安生是成年人，他想在什么地方是他自由。更何况我凭什么要把人交给你呢？何安生，你不过是何家当年不知道在哪里领养来的野种。你以为让安生攀上了故事就可以为所欲为啊？嗯，你说的没错。攀上故事对付其他人我不知道，但对付你我警惕。在话下，那你也不过是顾时的一条狗。你想当狗，我不拦着你，把安生交给我。做狗没什么不好的呀，狗很忠诚，不像某些人，是一头白眼狼，吃人不吐骨头。你想找何安生？喏、no? ，不是有人吗？别找了，何安生。你这是爱而不得、啊，你别忘了，安生还是我的妻子。你别忘了，安生还是我的妻子。你还知道何安生是你妻子啊？你咋不说你是怎么对的？金林哥，金林哥，你没事吧？你怎么来了？ C C 珠宝公司被顾氏收购，你们这次在海外的那批货全都被打压了。听说是恩所发了一条推文，还有吴安生回来搅乱这场订婚宴。现在股票已经全部下跌了，你怎么办？先回去。哎，走了，喝杯咖啡聊会天啊。眼睛要是不想要，就去国外捐了。安<笑>生<笑>，你怎么回来了？你们要是不想吃，就别在我面前碍眼
ちょちょちょ。こうぞ。哦，做过的不行，觉得挺吓人的。吓人？做了亏心事儿才会这样吧？亏心事儿？没有啊，没没做什么亏心事儿啊。嗯。知道错了吗？错，错，错，错，错哪儿了？我怎么知道？首先，我为我昨天的事情向你们道歉。不接受，接受，接受，接受，接受。回国对付国警局，是我这五年在国外学习的唯一动力。回国对付国警局，是我这五年在国外学习的唯一动力。我希望你们能尊重我的选择，更信任。错了。吃饭。嗯杨、嗯、生，你刚刚说，刚刚说的很好啊！你这次回国这些事情，确实是我跟赵考虑过多了啊！嗯嗯嗯嗯嗯，但是，来生，你能不能给哥交个底啊？不说了，不说了，吃饭，吃饭，吃饭。怎么会这样？不知道是谁将订婚宴的视频流离出去，现在到处找。公关公司呢？已经在处理了，但是也忍住不了股票跌停。而且我们公司的股票还被二级市场恶意收购。公司账上还有多少钱？差不多一百亿，但是其中八十亿马上就要这项目款了。世源，你公司账上还有多少钱是可以动的？金平哥，我公司现在哪还有钱？上次都购买海外那批珠宝了，所以现在还遭遇退货。明天先护住公司股价，一旦跌穿。整个公司的影响会非常惨重。明天先护住公司股价，一旦跌穿，整个公司的影响会非常惨重。那些合作方很有可能会借机下手。钱的事，我来想办法。你先去吧。金平哥，这可怎么办呀？如果这批珠宝被退的话，我们可是要损失几十个亿。都怪何安生那个贱，要不是他出现在订婚宴，就不会出现这些事儿。老板想让你尽快动手，尽快动手。这次要不是因为何安生回来，我的订婚就成功了。只要能成功，我就能拿到不是其他项目的合作。我不管这些。老板只是想让我警告你，如果不想再过之前的那种生活，最好按他说的去做。关于海外珠宝的事情，你再联系一些其他的公司，看看有没有什么补救的办法。今天回去吧。请停哥。关生，这就是你对我的反击吗？嗯，你说安生请我们吃那个晚饭，到底什么意思？会不会是我们今天收购珠宝公司的人？他知道了？应该不会吧？那万一他知道？万一就说是你的公司？别别打我开玩笑，这也不行。那要不捐了？嗯。行了，你们在干嘛、啊？哎，没事，这这这，讨论一些事情。天气天气天气不错啊，少爷。我今天要去上班了。嗯嗯，上班挺好。挺好。好，是。那个，安生，上次我说了一些糊涂话。我是怕那些事情会影响我们之间。那件事情，我也有错
，仔细想想，其实你们都是为了我好。顾眠，你凭什么决定我的安排呀、啊？你凭什么决定我的人生？从我下飞机到现在，你就安排了我所有的安排，你凭什么？以后这件事情，翻篇。对，翻篇了。我今天第一天上班，还有事儿，先走了。好，你先去。哥，你是我在这个世界上唯一的亲人了。韩生，希望你能早日走出阴霾。少爷，你让我查的事情有眉目了。何老生前的助理找到了，他反馈了一条消息。何安生小姐结婚当天，何老随身携带的药突然不见了。何爸心脏他一直不好，他的药应该是随身携带的。就算他忘记了，何妈应该也会叮嘱他的呀。哦，这是事发当天酒店栏杆的照片，从修复的痕迹判断，五年前这个栏杆应该是被动过手脚。很好，你继续查。啊，对了，嗯、啊，有些事情也只是我们猜测。我们现在是不要告诉安生。哦，还有一件事儿，柏景亭一直在调查，还有何安生小姐当年的事儿。要不是因为安生，柏景亭早就被我撕碎了。少爷，我觉得您要是有这个时间，您还不如好好想一想，要是您收购珠宝公司的事儿被何安生小姐知道了，要怎么交代？交代？什么要什么交代？你不是不胡说，他会知道。嗯，局长。查的怎么样了？暂时查到一次消息，五年前何安生小姐被无罪释放，是在医院。什么医院？据说当时受伤，至于具体的原因，档案已经被删除，明显是有人动过手脚，不让查。至于谁接走了何安生小姐，暂时也查不到。关于何安琛的消息，八年前他去了国外，就再也没有回来。他们跟故事的人有没有什么联系？没有。不过我们在国外。查何安琛的时候，看到了这个消息。这件事还有谁知道？没有第三人知道。不要让任何人知道这件事。我给你三百万，无论用什么办法给我查沈世远。是。你给我看这些是什么意思？老板想让我告诉你，想要对付一个人，就要先了解一个人。你什么意思？他已经不再是以前柔弱的何安生了。虽然没有找到他和故事的直接往来，但是那个何安琛有重大的可能性。你的时间只有三个月，三个月之内完不成，他会让你知道什么叫生不如死。你能不能也收留我们？我为什么要收留你们呀？你不是收留了他吗？他能吃的苦，苦我们也可以。他没有爸妈，我们也没有爸妈。他能吃的苦，我们也能。小朋友，有些话说出来，就要算数的。求您放过沈世仁吧，我保证，我保证他下一次再也不敢忤逆您。看在你平时尽心尽力服侍我的份上，我就饶了他一次。这次的任务，老子会告诉你们的。瑶瑶，你是不是疯了？你觉得我们把所有事情告诉景亭哥，我们就有救？我就是觉得太累了。景亭哥是个好人，安生姐对我们也不错。现在是法治社会，如果我们把这些告诉景亭哥和安生姐的话，我们一定能摆脱那个人。疯了，你绝对疯了！我绝对不会让这样的事情发生。我绝对不会让这样的事情发生
好意思。哎，阿生，你正好在这儿，我刚去前台拿快递送你的。哦，谢谢啊。哎，你醒了。哎，来来，慢点慢点。你怎么来了？什么叫我怎么来了？小姐姐，哎，好了好了，好了，没注意，让你担心了。有一说一啊，你在你们公司入职申请表上填的点击联系人是我，算有点良心。啊，哦、啊，对了，医生说你醒了就可以出院了，我去办理。哎，张师，傅，嗯，张师傅，呃，你也不用太过担心，这是病人的应激反应，他不能受太多刺激，就没有办法治好。这个要看他自己，嗯，平时你们注意点，少让他受点刺激。好，麻烦检查一下，应该的。你看一下。那件秋裤到底是谁寄给二婶？这还用查？肯定是郭景英跟那个沈志远。二婶回来才多久啊？郭景天跟沈志远怎么会知道？你不明白，我说不爱都敢摘。你不明白，你在我心里不哥，你怎么哭这么多久了？瑶瑶，回来了。金平哥，我好想你啊！对啊，对啊，不能这平哥，你说你回来了，郭敬亭，只要我们生米煮成熟饭，不怕你不承认。敬亭哥，你醒了。静亭哥，静亭哥，我就这么让你讨厌吗？昨天晚上的事我很抱歉，我补偿你的。何安生，为什么我不能将你从我脑海里抠掉？为什么？保持距离，我想单独跟你聊一次。我想单独跟你聊聊。你这什么眼神啊？有事儿可以直接说。我没有任何恶意，就是想单独跟你聊一次。
。何安生，你简直阴魂不散！这次我一定要让你身败名裂。我知道你回来是为了报复我，可博士怎么说也是何氏曾经的心血。如果他真的破产了，就什么都没了。你是在开玩笑吗？这么多年你是怎么对我的？你为了你所谓的复仇，利用我的感情，在我身边待了这么久。我一心一意爱你，你拿这些爱当你复仇的工具，害得我爸妈都死。你让我怎么原谅你？害得我爸妈都死。你让我怎么原谅你？安生，你再给我一次机会，回到我的身边，让我慢慢补偿你，好吗？我景婷，脑子有病可以去医院治，你现在的样子，真让我恶心。你真的忍心就看着何氏这样彻底的消失吗？何氏在我爸妈死的那一刻开始，就已经慢慢消亡了。你开个价吧，要多少？你觉得三条人命值多少钱？什么三条人命？不要狮子大开口！你所做的一切，死了我都难以接受。打感情牌，打错算盘了，柏景婷，你现在的样子真是让我恶心。何安生，你别以为跟顾敏在一起，他攀上了顾氏，就会有人为你撑腰。你别忘了，还是我柏景婷的妻子。柏景婷。看到你现在的样子，我真的没法想象之前跟你还有过一段感情。可惜，罗景婷，我们早已经没有了过去。我能活到现在，就是想看到你最悲惨的样子何安琛，只要你肯放过我，何安琛给你多少钱，我给你双倍，不，十倍，十倍。你想让何安琛小姐遭受什么？我们接下来就由你来偿还。哎，兄弟，你也送我掌门呢？当初怎么谈的？今天你们就怎么做？都弄好了吗？都配好了，就是发网络上了。拿着钱财，就是交代。发，马上发。这个一刀斩。我去给你倒水。
我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我去接陈总的时候，查了酒店监控，是何安琛的保镖把他带到房间，目前已经被我们控制了。现在网络视频漫天飞，需要立即制止舆论，将所有的视频从根源给我删除掉。只给你十分钟。是。你是不是又去招惹何安生了，晴婷啊？你不关心我就算了，你还偏向何安生那个贱人。我现在已经是你的人了，我比不上瑶瑶就算了，我还比不上何安生那个贱人吗？去针对他，怎么可能会这么做？真正受伤的人是我，不是他何安生。沈世远。你不要以为你耍了一些手段就可以拿别人当傻子。你爬上我的床，不是因为爱我，还是有其他的目的。青青哥，你怎么能这么想我？我这些年对你的感情，你难道真的看不到吗？沈世远，你不是瑶瑶，更不是何安生。这些年，我让你待在我的身边，也是因为沈世远。我先回去，你好好休息吧。郭景婷，你会后悔的。哎呀，咱们是不是走错地方了？哦，没走错。文倩，你少跟我装。我就装，怎么样？瞄我？有事？你以为你攀上了顾氏，我怕你？你怕不怕跟我有什么关系？有事就说，没事就不。谁让你把沈世元的视频放到网上？你知不知道，这对于一个女生来说意味着什么？那你又知不知道？要不是我，现在视频上出现的就是安生。安生是跟着你离开的，他差点让人受到侮辱。我还没有找你问罪，你自己到底怎么了？嗯我不动你，不代表我不想动，还是想让安生亲自折磨你，了却他的心。你听说了吗？设计部的刘婷孩子得了白血病，她一个单亲妈妈，医药费很贵，要不我们发起募款吧？如果我的孩子还活着，也差不多这么大了。哎呀，少爷，天塌了呀！毛毛躁躁。何安生小姐用了恩索的名义，要在 CC 珠宝公司举办慈善拍卖会。慈善拍卖会？对。他想干什么呀？这样，你吩咐下去。既然安生想用恩索出现在大众视野，那我们就给他办一场。世界最顶级的珠宝展慈善拍卖会，少爷，你怎么这么兴奋？万一安生小姐知道 C C 珠宝公司是你的怎么办？闭上你的乌鸦嘴。嗯。哦，对了，你记得吩咐他们要采用邀请的形式。好，把云城所有跟珠宝相关的知名人士全都邀请过去。哦，对了，我简婷跟沈世元同样邀请。这，连他们也要邀请？嗯，这跟顶级也不搭边呀。他们都可以出现。
，那我作为顾氏少爷出现，不就很正常了吗？哦。再说了，安生在国外，他了解顾氏产业链，嗯，他也知道 C C 珠宝公司在海外，都是我们帮他们在做。这样一来，一切就顺理成章了。嗯，去吧。好。重要的是，我想让他们看到安生如今的成就。郭总 ，C C 珠宝公司要举办珠宝展慈善拍卖会。什么慈善拍卖会？是同恩所公司联手举办的。知道了，去吧。喂，景平哥。三天后，准备参加 CC 珠宝展慈善拍卖会，恩总会来。好。恩总同 CC 珠宝展联合举办慈善拍卖会。要是在会展上，柏景平询问海外那批被打压的珠宝怎么弄，我可是告诉他是因为恩总的原因才遭遇退货。要是他们在会展上相遇，要不还是先把那批珠宝还回来吧。你自己办事不利，自己解决。想尽一切办法拿到一号身。可是，无论我用尽什么办法，都没有办法接近柏敬亭。拿不到一号身，你可去死！拿不到一号身，快去死、啊！这次的任务，刀子会帮你的。哎。我想为你拿回一号山。拿回一号山？啊，一号山已经是集团的财产了。短期你再把它卖回来，这谁说？你误会了。我的意思是，不是我想买回来，是，是你先给我。这谁说？你得帮帮我，半年、三个月，展秀，你得帮帮我，算我求你了。你到底遇到什么问题了？什么问题？你就别问了。不是我不帮你，集团花了十五亿资金才没回来的。你现在告诉我要把一号三再给你。郑三秀，郑三秀，你听我说，再相信兄弟一次，三个月后。我给你十五亿，元明，你就跟朕上实话实说吧。闭嘴，元明啊，都到这个时候了，你还有什么事情瞒着我？弟妹，你来说。元明染上了毒瘾，他现在只剩下一号山了，所以找到正山大哥。元明。你怎么染上毒瘾啊？怎么这么糊涂啊？每天都有人上门讨债，我和景婷每天都担惊受怕的。郑山大哥是自己人，那么帮你，就是一号山是个金矿，你为什么不愿意说？你给我闭嘴！我就是要说啊啊啊！元、啊、明、啊啊啊，我真的让我很失望啊！你是我的时候。把我当兄弟，你笑我的时候，我认在一旁。只要你先拿出十五亿，以后山，我原封不断的还给你。元明，你疯了你！你不能装呀！哎，不是。元明，你疯了！你不能做。
banyak.真山雄，<笑>没见到吧？我还活着呢，啊！一号山，他只能属于我。<笑>你弄得我家破人亡，现在你死了，可惜呀、啊，你什么都看不见了。不过没关系啊,啊，用不了太久。我就会让你女儿下去陪你啊！到时候你们父女团圆，好好唠唠。三天后，珠宝展见。沈世元最近的行踪很难追踪，并且同国事合作的众多项目，他也没那么上心。他那么在乎金钱和地位，也许可能最近对他的确太多。是，那我先下去了。瑶瑶，如果他真的做了很多错事，怎么办？静听哥，我错了。错了？错哪儿了？是我错在不该动情。动情？你又想打感情牌？你要知道，当初何安生给我打感情牌，我都没有心软。静听哥，我犯错就认，再说别的就没意思了。看在瑶瑶的份上，给你最后一次机会，不要再去招惹何安生。关于我的珠宝的秘密，他怎么来了？谁说不是呢？是不是在忙着藏私密？都是那么多人在一起的。你竟然敢打我！关了你的臭嘴！今天来这里都是有头有脸的人，谁不知道你这点破事儿？你何安生。这里是 CC 珠宝展慈善拍卖会，不是你随便发疯的。金庭哥，他欺负我。何安生，你怎么也会在这儿？这位先生，看来你认识何安生。我不管你跟安生有多熟，但请你管好你今天带来的女伴。什么话张口就来？今天这么多人看着听着，我们何安生什么时候欺辱你了？金庭哥，你要相信我，他真的在欺负我。何安生，何安生，你这个贱人竟敢打我！你不是说我欺负你吗？这一巴掌就是，你都有脸讨要，我总不能平白无故的得了这么一个女生。你，既然已经带出来了
，就好好管好自己的人，别到处乱。我非要把事情搞得这么难看吗？难看。你真是让人恶心，自己带出来的人不管好，还有脸来说别人，你不觉得恶心吗？你不觉得他现在的样子很难看吗？潘生，要不是你说的，他们怎么会知道？都是他，都是他。别以为你是女人，我管不到你。我来说，这难道也是你的包袱吗？我来说，这难道也是你的包袱吗？我没那么无聊，沈诗远，你是真的不及你姐姐的万分之一。如果可以的话，我希望死的那个人是你，这样的话。我也不会有那么多事。晚上，够了。别太自以为是啊！这个珠宝展结束之后，我们就去离婚。曾经的何氏千金，没想到真的是他。道歉，道歉，你打了我，凭什么让我道歉？我打你是因为你嘴贱，你在我们公司打了别人就得道歉。你们公司，潘生，就凭你还能进 CC 主管公司？你现在不是在这儿吗？谁知道你是怎么混进的？承认别人优秀很难吗？潘春，你就是故事的一条狗。你要没有故事，你什么都不是。潘春，你就是故事的一条狗。你要没有故事，你什么都不是。哎呀，我姐，您怎么什么样的人在里？就是，也对，反正博士现在已经是全员成效了，嗯，不差今天这一次。沈世远，向他道歉，我不想再说第二次。你们在背后欺辱我，凭什么要我道歉？欺辱你，这是阐述事实。好。如果你不想难堪的话，你信不信我现在就把这段视频放出来让大家看看？你敢威胁我？不是威胁，这是阐述事实。甚至我可以现在把这段视频放出来，只要你承担得住这个后果。对不起，静静，在我们 CC 珠宝展受欺负，我们也是要承担责任的。我真的是那个何安生。如果你问的是五年前那场轰动云城婚礼的何安生，那就是我。你真的是那个何安生？如果你问的是五年前那场轰动云城婚礼的何安生，那就是我。你别到处瞄啊！我问你，你跟赵明怎么来了？你忘记故事是作者。CC 支付公司跟我是有合作的，而且还是用恩佐的名义，我能不来？说的也是。你是打算？回云城这么久了，生意还是要做的嘛，让他们认识一下我也好。哎呀，真的好期待他们开展的生意是什么东西<咳>。我举办这场珠宝展，没有想太多，就是想单纯做慈善而已。我刚才是又说错了什么话吗？不是说错话，就是在说错话的路上，所以不用怀疑。各位来宾，本次慈善拍卖的拍品是恩所成名之前设计的三款珠宝。这三款珠宝由恩所亲自手工制作，起拍价三十万，每次加价幅度不得低于一万。我想问一下，这场珠宝设计展是同恩所一起联名举办，恩所为什么没有来？这位先生，恩所正在后台做准备，拍卖一结束，他自然会跟大家见面的。
既然如此，我出价三十五万，三十五万就想拿下这块珠宝，我出四十万。你怎么心急？他没有。现在摆在我面前，是我们双方合作。八百一十万，两百零五万。我们想要安全的将他们卖出去，有什么解决这个事？成交！恭喜这位女士以三百七十万的价格拍下了我们的第一款珠宝。好，接下来我们是第二款珠宝，起拍价六十八万，三百八十万，四百万，四百五十万。这人到底什么来头？九百万，少爷，咱们真的有点太狠了，这别人何止都还以为咱在搅局呢。懂什么呀？这叫捧场。虽然我们很想听到你说的，但这价明显是虚高，这可以是个证据。九百万一次，九百万两次，九百万三次，成交。第三件珠宝也是一千六百万，两千万，四千万，八千万。少、啊、爷，这是你？要是不会，可能就别碰了。看到那个王八犊子跟我钱，我能忍。南辰，你这就是在故意搅局。郭姐姐，这不是慈善拍卖会，你要是有钱，可以加价的。一亿六千万，三亿两千万。南辰，你不过是固执的一条走狗。三亿两千万是你这辈子都赚不到的钱，我要验资。何安琛，你不过是固执的一条走狗，三亿两千万是你这辈子都赚不到的钱，我要验资。怎么了？不敢，还是怕了？何安琛，你现在跟我道歉，我还可以原谅你。这还是看在安生的面子上，道歉。你脖颈你这辈子都别洗。你想验资？可以啊。何安琛，你拿一张假冒的固氏银行帝王卡，就想蒙混过关？这张是固氏银行的帝王卡，真的。没有弄错，千真万确。虽然卡是真的，可那是顾氏少爷，并不是你何安琛。你们赶紧把他抓走，他偷了顾氏少爷的银行卡。够了。我相信大家都认识我余文华，西岐珠宝公司创始人。站在我身边这位，正是顾氏少爷顾冕。那就有请恩所小姐吧。那接下来我们将隆重有请恩所小姐。恩大家好，我是何安生，也是大家一直以来比较关注的恩所。非常感谢各位今天能够莅临现场，也很感谢大家对本次慈善事业的支持，谢谢大家。何安生，你怎么可能是恩所？是不是？我为什么不能是恩所？何安生能是顾少爷，我何安生就能是恩所。何安生能是顾少爷，我何安生就能是恩子。很感谢大家今天对恩所作品的喜爱，从现在开始。
。恩索这个名字将不会再使用，而是何安生。你赚翻了！刚刚拍的可是恩索孤品啊！再次感谢各位今天来到现场。本次的所有款项将用于白血病的治疗。谢谢大家。郭景婷，会展已经结束，我们赶紧去把离婚手续办了。毕竟顶着博太太这个头衔，真的很让人恶心。何安生，你在这个时间点跟我离婚，这是釜底抽薪啊！郭景婷，别搞得好像安生欠你似的，你欠安生的，我这辈子都不要去。哥，走吧。走啊！回来你就干什么？郭景婷，这不是在做从此以后，我们桥归桥，路归路。你我之间再没有任何关系，只要你往后过得不好，我才会放心。如果这一切都是你对我的报复，那你得偿所愿了。得偿所愿？你身上背负着三条人命，我希望你一辈子都不断。你。什么三条人命？何安生，你到底在说什么？你已经不是第一次这样说了。你我之间已经没有任何关系，说不说已经不重要。对你而言，你可以恨我，可你父母的死只是一场意外。柏景婷，在你嘴里，我父母的死就是一个意外，能抹平的。说我苦苦哀求你，我说沈世瑶的死跟我没有关系，你宁可相信他妹妹，你也不相信我。那如果不是你做的这一切，我父母怎么会死、啊？我承认不是你，可我父母的死是我亲眼所见，你告诉我有没有关系？那我肚子里那个没有出生，刚刚三个月就被迫害致死的孩子，谁来负责？我是孙悟空。我孩子？什么孩子？孩子？你怀孕了是吗？孩子，什么孩子？你怀孕了是吗？郭景婷，你们俩已经离婚了，没有任何关系了。但是你当初是你安排人在狱中殴打安生，他才流产的。你怀孕为什么不告诉我？告诉你，告诉你当初会饶过安生吗？自己妻子怀孕都不知道，你还有脸说？也好，可能他肚子里不想留住你的心。医生，医生吗？医生，不不不不不，这这这边这边，医生，你别睡，医生，医生，医生，医生，医生吗？医生，不不不不不，这这这边这边，你别睡，医生，医生，我来我来我来我来，你千万别睡，医生，这，医生，医生别吓我，医生。你的心里只有瑶瑶，是不是？你一直坚信我就是为了对付我爸，是不是？对。为什么？你不值得我爱，我恨你，我恨你们一家人。我爱了你十年，你害死了我的父母，我就是个小。从此以后，我们桥归桥，路归路，你我之间再没有任何关系。如果不是我，今天。
如果那天我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，我看到你的脸，
，回来就没人去给。哎，医生，张医生，我正找你呢。嗯，我想问一下，安生这个情况到底还要持续多久啊？之前安生小姐就有过应急反应，这次脑震荡应该是唤醒了她一些不愿意面对的事情或者人，导致她暂时性失忆。等一下，张医生，你说的暂时性失忆，这个我明白。嗯，但你说。唤醒他内心不愿接触的人或者事情，这是什么意思啊？就是说吧，嗯，他现在谁都不认识，只认识这个人，说明在他的大脑深处，他曾经将这个人完全屏蔽过。现在因为一些外部因素，还有人体大脑的这个复杂性呀，他把自己困在了自己这个屏蔽的空间。呃，医生，那、嗯、这个情况大概要持续多久啊？对啊，这个说不定，可能是明天，也可能是一辈子。江腾哥，这里是哪儿啊？这里是我们的家吗？对呀、啊，这里是我们的家。就我们的家，为什么会有外人？啊，他们是客人来看你的。你要是不喜欢，我们就让他们走。那我家，到现在我成外人了，非都是他们。哎哎哎，医生，一切以和安生小姐为主。哎哎，这里空间啊。你好，兄。没事，你是女生，睡觉自己睡啊。安生，乖。自己去休息，我一直在，别怕。嗯，没事，你们休息，有什么事跟我说。好好睡啊。郭经理，这里其实不欢迎，想必你自己不想来吧？要不是安生现在这个情况，你暂时也只能这个样子。你还有安生，最好保持三年以上的距离。我不在场的情况下，我绝对不允许你们两个出现在同一个空间。经历了这么多事情，你说的对，我的出现算是造就了安生所有的不幸。或许我们都是可怜的人吧。我倒觉得你挺可笑，要不是有安生在这，早就把你给活埋了。很贵，我现在还喝得起。博士现在被人围堵，很多原本属于合适的产业被很多人挤兑，所以我想收购博士，而且那些本来就属于安生和合适，我肯定要替他拿回来的。这酒确实很贵，那你还喝吗？从我见到安生那一天起，我就知道会有这样的一天，只是没想到会以这样的方式，也挺好。你不挣扎一下吗？你为了复仇做那么多事情，还有现在这一切，你不搏一搏，岂不是很可惜了？从我知道何安生无罪释放那一天起。我就已经感觉到了整个事件是不对的，所以这些年来我一直在暗中仔细的调查，我调查了很多事情，但是零零散散的，无论我怎么去拼凑，它
，总是缺少一些很重要的细节。既然你知道这些，为什么不跟何爱臣解释啊？证据呢？而且我需要解释什么？求他原谅我。我和安生之间。已经有太多不可逾越的鸿沟了。说吧，凶手很狡猾，他骑车就是为了灵活性和机动性。不过，我已经派人查了云城这几天所有机车的行动轨迹，相信很快就会有结果。知道了，去吧。嗯。从珠宝展那天结束，沈世元就突然间消失了。我去过他的公司，是找不到他。有两种情况，第一种，这件事就是沈世元做的，他动机最大，珠宝展的时候他自发过去。第二种，就是我们紧盯上。不对，不对，那你说出第三种吧。不是第三种，是倾向第一种，沈世元确实有这个可能。但是给我的感觉更多的是有人盯上了我。我是股票暗中收购的人。你一直在调查。也对，你是故事的少爷，想要为安生报仇，一定要做点准备的。说说看，你都查到了什么？我要查到什么，还在这里跟你喝酒聊天呢。为了安生，我想把这些年发生的事情。嗯，和你好好对一对。好。哦，沈世元就是源头，找到沈世元，就可以找到多布库了。我先去睡了啊，你睡沙发吧。啊！自己吃。我可是你哥哎。有点烦呢。你笑屁啊！怎么不噎死你？啊！早上律师送来的，里面是博士所有的资产和转让协议。我自签了，以后博士就不存在了。不是我签，是何安生。请问故事收购博士是不是已经蓄谋已久？请问何安生小姐和郭敬亭先生离婚是不是不实所为？请问何安生小姐现在人在哪里？你看看你，给我惹了多大麻烦！我让你去查一号神，你却在外面纸醉金迷，想脱离我的掌控。最好祈祷刀子能把任务完成，啊？嗯？怎么起这么早？嗯？来，看这儿。呃，把家里收拾一下，最近太脏了。这个不大。你喂我。别傻乐了，把点东西给安生看一下，看有什么能刺激他一下，恢复他的记忆。嗯，一天都受不了这两个人。酸酸的好甜啊！酸酸的好甜啊！<笑>嗯、我景婷，安生他是失忆，不是失智。
怎么感觉安生像失智一样？哎呀，医生不是说了吗？他呀，可能是把记忆里最恐怖的事情给释放出来了。他最怕的是谁？那肯定是古景甜啊！安生，如果这一辈子你都这样，该多好！安生，安生，安生，你看这个，那，这，这是，这是爸爸，爸爸，嗯，妈妈，对，他是妈妈，那，那你呢？我，我在，啊，我在这，这是我。你再看看其他的，还有没有认识的？嗯，这里，你看一下，认识吗？这怎么会有这张照片？何爸何妈跟你爸妈认识很正常吗？可是这个人我在珠宝展上见过啊。他不是死了吗？怎么还活着？妈！我回国之后，也经常回来这个地方。我有时候在想。要是当年我参加你跟安生的婚礼，和爸和妈，他们是不是就不会枉死在这里？我是不是很傻？因为一个信念坚持到现在。安生如果清醒的话，他知道真相。那他心里那道无法逾越的鸿沟，一定可以抹平。他就是一直不清楚，害死你父母的是不是何爸何妈，所以他对你的复仇，一直没有下死手。我们现在只要找到沈世元，就能找到他。这拳是给安生的，这拳是给何爸的，这拳是给何妈的。这拳是给我未出生的外甥的安生，现在的年轻人啊，就是毛毛躁躁。<笑>嗯嗯，到底是谁？果然是你！你为什么？哎哎别乱动！来，坐。来，坐
，怎么样？我特意选的这个地方，环境还不错吧？也许是人老了。有时候总是想着呀，让自己舒服一点。你简直就是个疯子！嗯，你这一点可不像我呀，男人嘛，有所为有所不为，要敢想敢干呐。郭俊天，我从来不肯定你说的话，但是我非常肯定你刚才说的，他真的就是一个疯子。<笑>可是你为什么要这样做？你还活着，你为什么不出现？你做这些到底是为了什么？哎，<笑>我想起来了，好像是为了为了一号山。一号山，一号山我知道，可以给你，但你先放安生。不急，那是我的，永远是我的，他在那，他跑不掉。你就为了一号山？一号山如果在我手上，你跟我说你出现，跟我说我通通都可以给你。你现在做这些是干什么呀？他是富可敌国的财富，富可敌国呀！那就算是金山又如何？傻小子，你问问你身边的人同意吗？一号山我可以给你，但你先放了安生。你现在愿意给我，还不是你在乎的人在我手里吗？你错了。我根本不在乎什么一号山，你要我给，只要能换来我认为有价值的，就值得。<笑>好啊，年轻人有魄力。嗯，孪生赵敏当中你选一位，这样的抉择<笑>你如何做呀？我操你大爷！<笑>我求你了，你看你，很快就有抉择了。<笑>别这样，别这样，我求你了！你要一号山，我们给你，你把他们放了，不要再做这种事情，不要再你痛苦了，你痛苦了，难怪你会毁在何振山女儿的手里。我看在你为我报仇的份上，我就原谅了你这次求饶。再有下一次。你会杀了他。我们人也来了，一号山也愿意给你，你还要怎么做？哎呀，年纪大了，喜欢安静，听不得这些，太刺耳。了。你为了他。对我是言听计从，没有丝毫的。而他呢，他只会源源不断的带给你意想不到的危险。小妹妹，你不是要复仇吗？哎，你学我呀，你应该像我这样。我为了一号山，我可以抛弃妻子。何振山抢了原本属于我的地，原本属于我的地，不要，不要，这是您刚教我的。可还满意？啊啊！后退，安生，你别动。我爸，爸，你看看我，爸，爸
你给我放下！你先放，你在这，一起放。好，一、二、啊、三。三柯小姐，阿强，阿强，阿强，柯小姐，阿强，走医院啊，走医院，刀子，刀子，走，走，去国外，我把原来那些地方放在了原来的地方。这是我男朋友，我景婷。你不值得我爱你。为什么？让他给瑶瑶磕头认错。等等。还来电视剧？你还死了我的父母？我就是个小鬼。从此以后，我们桥归桥，路归路。你我之间再没有任何关系。晚上，我这辈子没有吃完的罪，下辈子还给。你等等我。好吗？阿强，真的不打算告诉郭靖的真相。曾经的何安生已经死了，那些仇恨也就消散了。但是我不会原谅，他们不会随着时间的推移而被遗忘。这是算了吧。哥，我们走吧。下面插播一则国际新闻：消失已久的何氏集团重磅回归，何安生小姐正以全新姿态重塑何氏辉煌。网上疯传何安生小姐已死亡的消息，也不攻自破。让我们共同度过。想穿越了千个万个世界线里，人海里相依，用尽了逻辑心机，对立爱情最难解的谜，会不会你也